असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा मामुन आई सी टी पक्ष के आजकल अनलैन क्लस सबा के स्वागतम आजकल क्लस आलोचना करब एक द्वश श्रेणी तथ्य और जोज प्रजुक्ति विषय द्वित अध्याय डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग अध्याय डेटा कम्युनिकेशन माध्यम तर माध्यम एवं तरह विहीन माध्यम ए सम्पर् आजकल क्लस विस्तारित आलोचना करब हमारे आज के आलोच्य विषय हे डेटा कम्युनिकेशन माध्यम तो रखी बंधुरा जरा चैनल एखो जरा सबसक्राइब करो ना अवश्य चैनल सबसक्राइब कर चलो शुरू करा जा आज के अनलैन क्लस आज के आलोचना करब डेटा कम्युनिकेशन माध्यम डेटा कम्युनिकेशन माध्यम नहीं आज के क्लस विस्तारित आलोचना है डेटा कम्युनिकेशन माध्यम जी दुई प्रकार एक हे माध्यम और एक हे विहीन माध्यम आज के आलोचना करब तर माध्यम सम्पर् कू एक्सल केवल एट एक माध्यम एक गुरुतपूर्ण माध्यम तपर एक स्टेट पेयर केवल और अपटिकल फाइवर केवल और तर विन माध्यमगुल रेडिओ ओब माइक्रोवेब एवं इनफ्रेट ताल डेटा कम्युनिकेशन माध्यम के भागे भाग करते एक हे माध्यम और तर विन माध्यम तरह माध्यमगुल हे कू एक्सल केवल टू स्टेट पेयर केवल अपटिकल फाइवर केवल और तरह विन माध्यमगुल हे रेडिओ ओब माइक्रोवेब ए इनफ्रेट हमें एन तर माध्यम सम्पर् आलोचना करब एखे छवि देखते जे एक कैबल तार एखे दुईरण तार देखते एक हे थिक नेट लेखा और तेज़ थिन नेट लेखा अर्थात कोएक्जल केवल सम्पर्क पढ़ब यविटी देखे बुझते परलम जो कोएक्जल केवल सम्पर् जानब कोएक्जल केवल कोएक्जल केवल एक कूएक्जल केवल कैकटी अंश थे जमन भर सर्व भर जो अंशटी से कपार वायर कपार ऊपर जो अंशटी थे हे फुमर एक इन्सुलेशन थे तरह कपार मेश थे एरक जिकजाक कपार मेश कपार मेशर सकते आउटसाइड इन्सुलेशन आउटसाइड इन्सुलेशन हे बाहर भर तार जाते विभिन्न ताप चाप थ एक्सटार्नल डैमेज थे अर्थात बाहर को बाहर को क्षतिकारक अर्थात बाहर एक्सटार्नल डैमेज थे जो तार्ट सुरक्षित था आउटसाइड इन्सुलेशन टी व्यवहित है तो एन कोएबल केवल विभिन्न अंशगुलचय जानब कपार वायर एकदम भर अंशी अर्थात एकदम भर भर जो अंशटी कपार वायर भर अंशी हे कपार वायर फिम फुमर इन्सुलेशन कपार मेश और आउटसाइड इन्सुलेशन को क्या कि जेने कपार वायर एर मध्य दिए डाटा प्रवाहित है एखे मूल तार जार मध्य दिए सीगनल आसा जावा कपार वायर कपार वायर बी अर्थात कपार है तार फोमर इन्सुलेशन कपार वायर जाते बेके बा कूचके ना जाए व्यवहित है कपार मेश बाहर ताप चाप और इम आई इलेक्ट्रिक मेगनेटिक इंटरफेस कपार वायर जाते रक्षा कर जैसे निर्विघ्ने डेटा चलाचल करते अर्थात इहार भर दिए प्रेरित उपात्य सीगनल व्यतिचार रोध कर कपार मेश तर आउटसाइड इन्सुलेशन तरह जाते नष्ट ना से आउटसाइड इन्सुलेशन टी व्यवहित है कूएक्जल केवल प्रकार कूएक्जल केवल साधारण दो प्रकार एक हे थिन नेट और एक हे थिक नेट अर्थात कूएक्जल केवल दो प्रकार एक थिन नेट और एक हे थिक नेट पुरुत्व कूएक्जल केवल थिन नेट जी कूएक्जल केवल टी तरह पुरुत्व हम पॉइंट टू फाइव इंची ट्रांसमिशन डिस्टेंस एकश पचाशी मीटर रिपिटर छाड़ा ट्रांसमिशन स्पीड दस एम बी एस अर्थात दस मेगाबिट पर सेकेंड डेटा ट्रांसमिट होते थिन नेट कूएक्जल केवल भेतर दिए पुरुत हे पॉइंट टू फाइव इंची जिसगल साधारण एम सिक्यू प्रश्न बसि आसे थिन नेटर पुरुत कतटुकू ट्रांसमिशन डिस्टेंस कत मीटार और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कत एम बी पी एस अर्थात थिन नेटर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हे दस एम बी पी एस तरह थिक नेट एटार पुरुत हे पॉइंट फाइव इंची अर्थात 
থিকনেটের পুরুত্বের প্রায় ডাবল থিকনেট থিকনেট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স পাঁচশো মিটার রিপিটার ছাড়া অর্থাৎ রিপিটার ছাড়া পাঁচশো মিটার পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সমিশন করতে পারে ট্রান্সমিশন স্পিড হচ্ছে দশ এম বিপিএস ওইটার মতোই দশ এম বিপিএস ট্রান্সমিশন স্পিড তাহলে আমরা কোয়েক্সেল কেবল সম্পর্কে জানলাম যে কোয়েক্সেল কেবল দুই প্রকার একটা হচ্ছে থিকনেট একটা হচ্ছে থিকনেট একটার পুরুত্ব পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি আর একটার পুরুত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি একটা ডিস্টেন্স একশো পঁচাশি মিটার রিপিটার ছাড়া আর একটা ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচশো মিটার রিপিটার ছাড়া এবার আমরা কানেকশন সম্পর্কে জানি সাধারণত হয় সাধারণত বিএনসি কানেক্টর অর্থাৎ ব্যারেল নেটওয়ার্ক কানেক্টর দিয়ে কানেকশন দেওয়া হয় এখানে আমরা বিএনসি পোর্ট দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো বিএনসি পোর্ট ব্যারেল নেটওয়ার্ক কানেক্টর আমরা এই বিএনসি পোর্টগুলা দিয়ে সাধারণত কোয়েক্সেল কেবল কানেকশন দেওয়া হয় টু স্টেট পেয়ার কেবল আমরা এবার জানবো টু স্টেট পেয়ার সব পেয়ার কেবল সম্পর্কে এস টিপি এবং ইউ টিপি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা আবরণ আর এটার মধ্যে আবরণ নেই অর্থাৎ এস টিপি হচ্ছে শিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল আর ইউ টিপি হচ্ছে আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে কেবলটি আছে কেবলটিতে কোনো শিল্ড নেই আর এখানে যে কেবলটি দেখতে পাচ্ছি এই কেবলটিতে উপরে একটি আবরণ দেওয়া আছে আবরণটিকে আমরা শিল্ড বলে থাকি তার মানে একটা হচ্ছে শিল্ডেড আবরণযুক্ত শিল্ডেড টু স্টেড পেয়ার কেবল এস টিপি আর একটা হচ্ছে আনশিল্ডেড টু স্টেড পেয়ার কেবল ইউ টিপি আমরা এখন এক প্রকার বেদ জানবো যে শিল্ডেড টু স্টেড পেয়ার কেবল অর্থাৎ টু স্টেট পেয়ার কেবল দুই প্রকার আমরা জানবো টু স্টেট পেয়ার কেবল দুই প্রকারের একটা হচ্ছে ইউটিপি অর্থাৎ আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল এর ব্যান্ড উইথ হচ্ছে দশ এম বিপিএস ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স একশো পঞ্চান্ন মিটার রিপিটার ছাড়া অর্থাৎ রিপিটার ছাড়া একশো পঞ্চান্ন মিটার পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সমিট হতে পারে তবে বাস্তবে একশো মিটার তবে এর এনোডিশন আছে অর্থাৎ মানে অ্যাটোনিয়েশন আছে অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সমিশনের লস আছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল প্রত্যেকটা জোড়ায় জোড়ায় আছে পাট কোনো আবরণ যুক্ত না এই জন্য এটাকে আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল বলা হয় এরপরটা হচ্ছে এস টিপি অর্থাৎ শিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল ব্যান্ড উইথ ষোলো এম বিপিএস তবে পাঁচশো এম বিপিএস পর্যন্ত হতে পারে ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স একশো মিটার এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কেবলটিতে এই যে আবরণ দেওয়া আছে এই যে কেবলটিতে আবরণ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে টু স্টেট শিল্ড এই যে পেয়ার শিল্ড প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পেয়ারের জন্য এক একটা শিল্ড থাকবে প্রত্যেকটা পেয়ার পেয়ার মানে জোড়া প্রত্যেকটা তারের মধ্যে এক জোড়া এক জোড়া তার থাকবে একটা কমন রং থাকবে সাদা রঙের তারপরে আমরা কানেকশন সাধারণত আর যে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টর দিয়ে কানেকশন দেওয়া হয় কোয়েক্সেল কেবল কানেকশন দেওয়া হয় বিএনসি কানেক্টর দিয়ে আর টু স্টেট পেয়ার কেবল আর টু স্টেট পেয়ার কেবল কানেকশান দেওয়া হয় আর জে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টর দিয়ে কানেকশান দেওয়া হয় এগুলো হচ্ছে আর জে ফোর্টি ফাইভ কানেকশন পোর্ট অর্থাৎ টু স্টেট পেয়ার কেবলকে কানেকশান দেওয়ার ক্ষেত্রে যে পোর্ট ব্যবহৃত হয় এগুলো হচ্ছে পোর্ট আমরা এখন জানব অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সম্পর্কে অর্থাৎ কেবল মিডিয়ার আর একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম হচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল কেবল ফাইবার অপটিক কেবল কি সেই সম্পর্কে আমরা একটু এখন জেনে নিই অর্থাৎ আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয় যে কেবলে তাকে ফাইবার অপটিক্যাল কেবল বলে আমরা এই অন্যান্য তার সাধারণত ইলেকট্রিক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে আর ফাইবার অপটিক্যাল কেবল লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে অর্থাৎ অন্যান্য তার দিয়ে ইলেকট্রিক সিগন্যাল নির্গত হয় আর অপটিক্যাল কেবল দিয়ে লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট হয় অপটিক্যাল ফাইবার কেবল হলো ড্রাই ইলেকট্রনিক পদার্থ দ্বারা তৈরি এক ধরনের কাজ তন্তু যা আলুর নিবন্ধন ও প্রতিফলন আলুর নিবন্ধন ও পরিবহনে সক্ষম এটি ভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের ড্রাই ইলেকট্রনিক পদার্থ দিয়ে তৈরি ফাইবার অপটিক্যাল কেবলটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের ড্রাই ইলেকট্রনিক পদার্থ দিয়ে এই ফাইবার অপটিক্যাল কেবল তৈরি অপটিক্যাল ফাইবার কেন্দ্রের মূল তারটি তৈরি হয় কাজ অথবা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে এখানে এটি ইলেকট্রিক সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে ফাইবার অপটিক্যাল কেবলের মধ্য দিয়ে দুইভাবে ডেটা যেতে পারে একটা হচ্ছে লেজার আর একটা হচ্ছে এলইডি ব্যান্ডুইত সাধারণত একশো এম বিপিএস থেকে টু জিবিপিএস পর্যন্ত হতে পারে ব্যান্ডুইত আমরা জানি যে ডেটা ট্রান্সমিশনের স্পিড অথবা ডেটা ট্রান্সমিশনের গতিকে ব্যান্ডুইত বলে অথবা ডেটা ট্রান্সমিশনের হারকে ব্যান্ডুইত বলে এটার ব্যান্ডুইত হচ্ছে দশ এম বিপিএস অর্থাৎ একশো এম বিপিএস 
আর ব্যান্ডউইথ হচ্ছে একশো এমবিপিএস মেগাবিট পার সেকেন্ড হতে টু জিবিপিএস গিগাবাইট পার সেকেন্ড হতে পারে অর্থাৎ অনেক উচ্চ গতি সম্পন্ন একটা মাধ্যম হচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল কেবল ফাইবার অপটিক্যাল কেবলের বিভিন্ন অংশ আমরা এখন জানবো ভিতরের যে অংশটি এটি হচ্ছে কোর এবং এর উপরের যে অংশটি এটি হচ্ছে ক্লেডিং এবং সর্ব উপরে যেই আবরণটি দেওয়া থাকে সেটি হচ্ছে জ্যাকেট প্লাস্টিকের অর্থাৎ কোর এটা গ্লাসের তৈরি স্বচ্ছ প্লাস্টিক বা গ্লাসের তৈরি ক্লেডিং এটাও স্বচ্ছ স্বচ্ছ প্লাস্টিক স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি এবং জ্যাকেটটি প্লাস্টিকের তৈরি আমরা এখন কুর হচ্ছে কুর সম্পর্কে জানবো ভিতরে একটা ইলেকট্রনিক পদার্থ যেটা স্বচ্ছ কাচের তৈরি এটাকে আমরা কুর বলবো ক্লেডিং কুরকে আবদ্ধ করে রাখার বাইরে ড্রাই ইলেকট্রনিক পদার্থ দ্বারা তৈরি পদার্থ ইলেকট্রিক পদার্থ এটাও সাধারণত গ্লাসের বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি জ্যাকেট আবরণ হিসেবে কাজ করে এটা উপরের যে ভিতরের তারটি যাতে বিভিন্ন আবহাওয়া বা বিভিন্ন মস্টার থেকে যাতে ভিতরের তারটি সুরক্ষা থাকে সেই জন্য বাইরের জ্যাকেট ব্যবহৃত হয় প্লাস্টিকের জ্যাকেট প্রকারভেদ আমরা প্রতি সনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে ফাইবার অপটিক্যাল কেবলকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্ট্যাপ ইন্ডেক্স ফাইবার আর একটা হচ্ছে গ্রেডেড ইন্ডেক্স ফাইবার স্ট্যাপ ইন্ডেক্স ফাইবার যেটার প্রতি সনাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে আর গ্রেডেড ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ফাইবার যেটার প্রতি সনাঙ্ক কেন্দ্রে বেশি থাকে কুরের বেশ অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সিঙ্গেল মোট সিঙ্গেল মোট যার বেশ আট বাই একশো মাইক্রোমিটার শুধু এটি ট্রান্সমিশন ঘটাতে পারে আর মাল্টিমোট যেটার বেশ হচ্ছে বাষট্টি দশমিক পাঁচ থেকে একশো মাইক্রোমিটার একসাথে একাধিক ট্রান্সমিশন ঘটাতে পারে অর্থাৎ সিঙ্গেল মোট যেটা সেটা শুধুমাত্র একটি ট্রান্সমিশন ঘটাতে পারে সিঙ্গেল মোট যেটা শুধুমাত্র এর বেশ হচ্ছে আট আট বাই একশো মাইক্রোমিটার এটি শুধু একটি ট্রান্সমিশন ঘটাতে পারে আর মাল্টিমোট বাষট্টি দশমিক পাঁচ থেকে একশো মাইক্রোমিটার যা একসাথে একাধিক ট্রান্সমিশন ঘটাতে পারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ট্রান্সমিশন এখানে দেখতে পাচ্ছি একাধিক ট্রান্সমিশন আমরা এবার দেখে নিব ফাইবার অপটিক্যাল কেবলের সুবিধা এবং অসুবিধা এটা সম্পর্কে প্রশ্ন হয় সাধারণত অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হয় অনেক সময় উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন হয় যে উদ্দীপকের তারটি উদ্দীপকে বর্ণিত তারটি সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো ফাইবার অপটিক্যাল এর সুবিধা আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে এটা আলোর গতিতে আলোক সিগন্যাল ডেটা প্রবাহিত হয় এখানে আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোক সিগন্যাল আলোক সিগন্যাল ডেটা প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এখানে অন্যান্য অন্যান্য তার দিয়ে ইলেকট্রিক সিগন্যাল প্রবাহিত হয় কিন্তু ফাইবার অপটিক্যাল কেবল দিয়ে লাইট সিগন্যাল ইমিট করে অর্থাৎ আলোক সিগন্যাল আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয় এটা একটা অপটিক্যাল ফাইবারের কেবলের একটা অন্যতম সুবিধা তারপরে আমরা ব্যান্ডউইথ বেশি অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সমিশনের স্পিডকে আমরা ব্যান্ডউইথ বলি আর এটার ডেটা ট্রান্সমিশনের স্পিড বা গতি বেশি অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সমিশনের হার বেশি অর্থাৎ একই সাথে অধিক পরিমাণ ডেটা ট্রান্সমিট হতে পারে শক্তি ক্ষয় তুলনামূলক কম হয় অর্থাৎ অন্যান্য তারের মধ্যে চেয়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের শক্তি ক্ষয় তুলনামূলকভাবে কম হয় তারপরে আমরা এটা দেখব আকারে ছোট এবং ওজন কম এই যে এটা অপটিক্যাল ফাইবারের একটি সুবিধা এবং রিপিটার ছাড়া অনেক দূর পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে অর্থাৎ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে এই অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সাধারণত সাবমেরিন কেবল এই অপটিক্যাল ফাইবার কেবলটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারপরে আমরা আলোচনা করব ইএমআই মুক্ত এটা ইনোডিশন নেই অর্থাৎ ইলেকট্রিক মেট্রিটিক ইন্টারফেস মুক্ত অর্থাৎ বাইরের চুম্বকীয় আবেশ মুক্ত অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ফলে ডেটা ট্রান্সমিশনের লস হওয়ার সম্ভাবনা নাই ডেটা নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা বজায় থাকে নির্বল ডেটা স্থানান্তর করা যায় অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের মধ্য দিয়ে এগুলো হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের সুবিধা আমরা এতক্ষণ জানলাম অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের সুবিধা এখন এই অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের কিছু অসুবিধাও আছে অসুবিধাগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি তবে অসুবিধার চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে তারটা এখানে বাঁকানো আছে এটাকে যেন ফোল্ড করে ভাঁজ করে রাখানো আছে কিন্তু এই অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এরকম বাঁকানো যাবে না ফোল্ড বা ভাঁজ করা যাবে না এখানে আমরা ফাইবার অপটিক্যাল কেবল বাঁকানো যায় না অর্থাৎ এইসব যেসব ক্ষেত্রে বাঁকানো দরকার সেসব ক্ষেত্রে এই অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা যায় না যেসব ক্ষেত্রে এরকম বাঁকানো দরকার এরকম ফোল্ড পাস করা দরকার সেখানে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা যাবে না ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে কিছু লোক আমরা দেখতে পাচ্ছি অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের কানেকশন দিচ্ছে এখানে কারিগরি জ্ঞান বা এরকম উচ্চ 
ধারণা আছে যাদের অপটিক্যাল ফাইবার সম্পর্কে সেই লোকগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা অপটিক্যাল ফাইবারের কানেকশন দিচ্ছে তাই এর ইনস্টলেশন কঠিন এবং দক্ষ লোকের প্রয়োজন এবং এই কেবল দাম অনেক বেশি এগুলো হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের অসুবিধা অন্যান্য তার যেরকমভাবে আমরা যেরকমভাবে আমরা ইনস্টলেশন করি এইরকমভাবে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ইনস্টলেশন করা যায় না অপটিক্যাল ফাইবার ইনস্টলেশন করতে গেলে মানে স্থাপন করতে গেলে কারিগরি দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন এবং দক্ষতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন এগুলা এই কারণে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের এগুলো হচ্ছে অসুবিধা তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আপনার পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব তার বিহীন মাধ্যমগুলো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদ থাকো আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফিজ